è chiamato il brand più luminoso del mondo dei make up in realtà era chiamato sto parlando di becca cosmetics oggi andremo a vedere un prodotto che è un'icona tant'è vero che il brand australiano una volta che ha praticamente dato il fallimento è stato acquisito acquistato da smashbox smashbox ha pensato bene grazie di eh, riprodurre alcuni pezzi fortissimi tra cui l'illuminante di cui vi ho già parlato andate a vedere il video precedente e loro sono i famosissimi correttori questi correttori si chiamano Under Eye Brightening Corrector, semplicemente appunto quindi un correttore illuminante, il packaging rifatto da Smashbox, quindi la stessa, lo stesso concetto dell'illuminante, quindi Smashbox Lost Becca, in questo punto in questo con questo packaging rosato. Io ce l'ho in entrambe le colorazioni, ce l'ho in Fair Light e Medium. Allora, iniziamo col, inizio col dirvi che intanto ho fatto tutta la base, ma ho lasciato solo la parte che si vede dell'occhiaia, ovviamente non corretta, e poi andrò a mettere in mascara. Andate le premesse, lo vado ad applicare. Io applico prima di tutto nella zona interna la colorazione medium, perché è quella, diciamo, che vira più, vedete, all'aranciato. È un correttore, ma penso che già lo vediate, che ha all'interno dei micro micro glitterini, ma proprio micro micro. E lo vado ad applicare col pennello, perché francamente questo tipo di correttore molto cremoso e quasi compatto, io li preferisco con questo tipo di applicazione come vedete ha già coperto la mia discromia guardate, ok ha già coperto benissimo la mia discromia bluastra, perché io appunto tendo al blu e, e allo stesso tempo ha illuminato guardate la differenza è palese, e adesso vi faccio vedere applicando anche l'altro, perché l'altro essendo molto chiaro, io lo utilizzo eh, appunto come diciamo correttore illuminante vi faccio vedere la colorazione bellissimo molto chiaro allora come vedete è un correttore che si stende molto bene io l'ho già utilizzato ho notato che non va nelle pieghe quindi sicuramente anche una pelle più matura lo può utilizzare considerate che è appunto ideato per una pelle eh, giovane ma anche per pelli un po' più age proprio per andare a dare questo effetto che sto dando io io vado poi eh, come sempre quando utilizzo questi correttori a dare una passata di spugnetta per renderlo più omogeneo e questo è il risultato. E questo è il risultato finale, non l'ho neanche fissato con la cipria, non va per niente nelle mie pieghettine, è fantastico, guardate che luminosità. Ovviamente non aspettatevi una stracoprenza perché non è un correttore ultra ultra coprente, ha una coprenza basso media, più basso che media, però è bellissimo come luminosità, guardate qua che roba pazzesca, è bellissimo. Um, soprattutto sulla pelle abbronzata se non volete andare a coprire troppo, non avete troppa discromia, secondo me è fantastico la parte bluastra è stata coperta molto bene devo dire invece eh, la parte invece appunto di, di qua quello un po' più chiaro ha coperto meno però ha illuminato tantissimo e voi cosa ne pensate?